வணக்கம் மைக்ரோ ப்ராசஸரில் இன்றைக்கி வந்து பார்க்க பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டோட யூசஸ் அண்டு பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் ரைட்டா எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டோட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று யூசஸ் இந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரெயின் ஆஃப் தி மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் அப்படிமாங்க ரைட்டா என்ன கொடுத்து வச்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் சரியா அப்போ அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட்டு வந்து சில பர்ஃபார்மன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காண்டி ஸ்பெஷலாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரெஜிஸ்டர் ரைட்டா சரி அதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீட்டெயில்ஸான என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம் ரைட்டா அதுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம புதுசாக என்ன பண்ணணும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க இந்த வீடியோ லைக் பண்ணி விடுங்க அடுத்த பண்ணணும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ரைட்டா நம்ம டெலகிராம் சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச நான் என்ன பண்ணுறேன் நோட்ஸும் சென்ட் பண்ணுறேன் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்ட யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றில் என்னென்ன அந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் யூனிட்டில் அதுலேயே மீனிங் இருக்குது பாருங்கள் அரித்தமெட்டிக் அண்டு லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெஷல் பர்பஸன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் தடிஷியம் அண்டு ஆறு எக்ஸ்ஆரு நாட் நாட் டிஷன் அதிகப்படியாக காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷிஃப்ட் ரைட்டு ஷிஃப்ட் லெஃப்ட் இன்க்ரிமெண்ட் அண்ட் டிகிரிமெண்ட் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட்டா இந்த அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் எது வந்து ஸ்டோர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா தெரிசியா அக்குமுலேட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் ரைட்டா அக்குமுலேட்டர் ரைஸ்தே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபிளாக் தெரிசா ஸ்பெஷல் பர்பஸ் ரெஜிஸ்டர் சரி இது ஹஸ் ஏ ப்ரோக்ராம் எயிட் பிட் பைனரி அடிஷன் வேறு என்ன பெர்ஃபார்ம்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் இதில் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் தெரிசியா எயிட் பிட் பைனரி அடிஷன் வித் அண்டு வித் அவுட் கேரி ரைட்டா வித் அண்டு வித் அவுட் கேரினா சில என்ன பார்த்தீங்கன்னா வித் கேரி வந்து ஜென்ரேட் ஆகலாம் எயிட் பிட் ரெண்டு எயிட் பிட் நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனாக ஒரு கேரி ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த கேரி என்ன பண்ணலாம்னா அவங்க வந்து விரும்பினதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ரைட்டா அப்போ அடிஷன் வந்து அடிஷனாலும் சரி சப் சப்ராக்ஷனாலும் சரி வித் சாரி பைனரி வந்து அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா வித் அண்ட் வித் அவுட் கேரி சப்ராக்ஷன் அப்படின்னா பேரோ ஓட வரும் ரைட்டா இந்த எயிட் பிட் பைனரி சப்ராக்ஷன் வித் ஆர் வித் அவுட் பேரோ ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ டிஜிட் பிசிடி அடிஷன் ரொம்ப முக்கியமானது எதனா டிஜிட் பிடி பிசிடி அடிஷனை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னா டூ டிஜிட் பிசிடி அடிஷன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டின் பிட் அடிஷன் சிக்ஸ்டின் பிட் அடிஷன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டு ரிஜிஸ்டர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கம்பைன் பண்ணி அதை வந்து சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரா சிக்ஸ்டின் பிட் சிக்ஸ்டின் பிட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடிஷன் பண்ண முடியும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் இதை வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அது போக பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக் அரிசி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தினா ரெண்டு இன்புட்ஸ் அண்ட் ஒரு அவுட் புட்ஸ் இருக்கும் ரைட்டா ரெண்டு இன்புட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெம்பரரி ரிஜிஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கும் அது போக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அவுட் புட்ஸ் கிடைக்கும் தெரிஞ்சு அக்குமுலேட்டில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ரைட்டா சரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூசஸ் ஆஃப் தி அர்த்தமெட்டிக் லாஜிக்கல் யூனிட் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்ட் பண்ணியிருக்க அந்த கோட்ஸ் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ஜஸ்ட் வந்து ஹிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உதவும் ரைட்டா சரி நம்ம இப்போ பார்க்க போது பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிளி லேங்கு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் தட் இஸ் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு பார்க்க போகிறோம் ஏன் நம்ம வந்து நான் போர்டில் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு வந்து நடத்தலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூறு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ அத்தனையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது எழுதி வந்து நம்மளால் இப்போ நடத்த முடியாது அதனால் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் நம்ம புக்கில் வந்து இப்போ இதுக்கனே வந்து தனியாக செப்பரேட்டாக காலம் காலமாக காலம் ரெண்டு ரூ போட்டு எது எத்தனை பெட் ரிஜி எத்தனை பெட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன அதோட டெஃபினேஷன் என்ன அதோட எக்ஸாம்பிள் என்ன எல்லாமே வந்து டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நான் வந்து ஒரு நெட்டில் கிடச்ச ஒரு மெட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதே வந்து உங்களுக்கு நான் சென்ட் பண்ணுறேன் அதே ரெஃபர் பண்ணிக்கங்க கேட்டால் இது வந்து அவங்க வந்து நோட்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி இருக்கு கேட்டால் அதனால் இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம புக்கும் சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து என்னென்ன எல்லா இதில் வந்து பார்த்தா இன்ஸ
சில ஒரு இருக்கக்கூடிய எயிட் பிட் டேட்டாவை நம்ம பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அதுதான் மூ பி கமா சி அப்படிங்க இது பார்த்தீங்கன்னா டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்போ சி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மூ பி மூ பி அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் இஸ் டூ பைட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் மூ எம் கமா ஆர்எஸ் அப்படின்னா சோர்ஸ்லேருந்து ரிஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் ரிஜிஸ்டர் அந்த ரிஜிஸ்டர்லேருந்து மெமரிக்கு நம்ம வந்து மூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா மெமரி அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரியோட லொக்கேஷன் எதில் மென்ஷன் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஏ ப்ராம் ஹச்எல் பேரில் இருக்கும் அந்த ஹச்எல் பேரில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன அட்ரஸில் வந்து இந்த என்ன மெமரி அட்ரஸில் போய் இந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத வந்து அதில் காட்டு ரேட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் மூவ் ஆர்எஸ் கமா எம் அப்படின்னா மெமரியிலேருந்து நம்ம வந்து சோ சோர்ஸுக்கு கொண்டு போகணும் அப்போ மெமரியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே அட்ரஸ் வந்து இதில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஹச்எல் பேரில் மென்ஷன் ஆகிருக்கும் ஹச்எல் பேர் இருக்கக்கூடிய எயிட் பிட் டேட்டா வந்து நம்ம பண்ணுறோம் நம்ம வந்து சோர்ஸுக்கு கொண்டு வரணும் அப்போ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க பாருங்கள் மூவ் எம் கம் மூ பி கம் ஐஎம் அப்படின்னா மெமரியிலேருந்து பி ரிஜிஸ்டருக்கு வந்து நம்ம எடிபிடி டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் மறுத்த ரைட்டா அது பேர் வந்து டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் செகண்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் மூவ் இமீடியட் ஆர்டி கமா டேட்டா அப்படின்னா இது வந்து மூவ் இமீடியட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இமீடியட் அட்ரெஸிங் மூவ் டேட்டா அப்போ டேட்டா அப்படிங்கிற பார்த்தா நம்ம போன கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பார்த்தோம் மெமரியில் வந்து ஒரு ரிஜிஸ்டரில் வந்து ஒரு எடிபிடி டேட்டா வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த மெமரி அந்த ரிஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கக்கூடிய டேட்டாவை தான் நம்ம நம்மளும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேரெக்டாகவே அந்த டேட்டாவை எயிட் பிட்டி டேட்டாவை நம்ம நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா மூவ் இமீடியட் அப்படின்னு இருக்கும் மூவ் இமீடியட்னா எயிட் பிட்டி டேட்டாவை டேரெக்டாக நம்ம நம்ம லோட் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் மூவ் இமீடியட் பி கமா ச ஃபிஃப்டி செவன் ஹச் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன் ஹச் அப்படிங்கிற எக்ஸாக்ட் டிசிமல் நம்பரை வந்து ரிஜிஸ்டர் பியில் வந்து டேரெக்டாக லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா மூவ் இமீடியட் எம் கமா டேட்டா அப்படின்னா மெமரியில் வந்து லோட் பண்ணுறோம் அர்த்தம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் எல்டி அப்படின்னா லோட் அக்குமுலேட்டர் அப்படின்னு அர்த்தம் லோட் அக்குமுலேட்டர் டேரக்ட் அப்படின்னு பண்ணுங்க திஸ் கனெக்ஷன் இருக்குல்ல அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா லோட் அக்குமுலேட்டர் டேரக்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் அட்ரஸ் என்ன பண்ணுறோம்னா டேரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்குமுலேட்டரில் அக்குமுலேட்டரில் கிடையாது அந்த எனக்கு டேரெக்டில் வந்து என்ன பண்ணோம்னா அதை வந்து லோட் பண்ணுறோம் என்ன பாருங்கள் லோ எல்டி அப்படின்னு பாருங்க திஸ் கண்டென்ஸ் மெமரி லொக்கேஷன் ஸ்பெசிஃபிக் பிட் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் இந்த காப்பரண்ட் இந்த காப்பீடு அக்குமுலேட்டர் இந்த கண்டென்ஸ் சோர்ஸ் நாட் அல்டர்டு ரைட்டா அப்போ எல்டி அப்படிங்கிறது இந்த சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் போய் அது என்ன பண்ணுறது சோர்ஸ் அந்த சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் அந்த அக்குமுலேட்டில் இருக்கக்கூடிய எயிட் பிட் டேட்டாவை டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற எக்ஸாட் சிமில் இருக்கக்கூடிய அட்ரஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த அட்ரஸில் போய் என்ன பண்ணுறது லோட் பண்ணுறது அதுதான் அதுக்கான மீனிங் ரைட்டா அப்போ அக்குமுலேட்டர்லேருந்து அதை வந்து லோட் பண்ண போகிறது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் எல்டிஏஎக்ஸ் பி கமா டி அப்படின்னா பி கமா டி அப்படிங்க பார்த்தீங்கன்னா பி பின்னா பிசி பேர் டின்னா டிஇ பேர் ரைட்டா அப்படிங்கிற பேர் ரிஜிஸ்டர் பேர் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அப்படி பாருங்கள் இந்த கண்டென்ஸ் ஆஃப் த ரிஜி டெசிக்னேட்டட் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பேர் பாயிண்ட் இந்த மெமரி லொக்கேஷன் அந்த மெமரி லொக்கேஷனுங்கிறது அச்சல் பேரில் இருக்கும் அப்போ எல்டிஏஎக்ஸ் பி அப்படின்னா பிசி பேர் அப்படின்னா அந்த பிசி பேரில் வந்து போய் என்ன பண்ணும் லோட் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ஆகிட்டேன் நெக்ஸ்ட் கம்பெனி எல் எல்எக்ஸ் அப்படின்னா லோடு லோடு என்ன பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டின் பிட் அந்த ரிஜிஸ்டர் பேர் இருக்குது அந்த ரிஜிஸ்டர் பேரில் என்ன பண்ண போகிறோம் லோ அந்த இமீடியேட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் லோட் பண்ண போகிறோம் எதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் லோட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் அதுக்கான மீனிங் ரைட்டா அதே பாருங்க அந்த பிறகு இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் லோட் சிக்ஸ்டின் பிட் டேட்டா இந்தி ரிஜிஸ்டர் பேர் டெக்ஸினேட்டர் இந்தி ஆப்பரண்ட் பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் சொல்லிக்கோம் சிக்ஸ்டின் பிட் அட்ரஸ் தான் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ண முடியும் ரைட்டா அப்போ இது பெரும்பாலும் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ ப்ராசஸர் எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் எயிட் பிட் அடிஷன் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ அட்ரஸ் வந்து டூ த டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ரஸ் வந்து லோட் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறோம்னா எல்எக்ஸ் எல்எக்ஸை ரிஜிஸ்டர் பேர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி
எக்ஸ்சி எக்ஸ்சி ஹெச்ஜி எஸ்பி ஹெச்எல் எக்ஸ்டி ஹெச்எல் புஷ் ரிஜிஸ்டர் பேர் அண்ட் பாப் ரிஜிஸ்டர் பேர் இந்த புஷ் அண்ட் பாப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டு அதனால் மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் இந்த புஷ் அண்ட் பாப் வந்து என்ன ஆப்ரேஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிற நீங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணிட்டு புஷ் என்ன பண்ணுறதுனா இந்த கண்டென்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும் பி அப்படிங்கிற மாதிரி புஷ் பண்ணுது அப்படிங்கிற தட் இஸ் ஏ இந்த கண்டென்ஸ் ஆஃப் த ரிஜிஸ்டர் பேர் டெசிக்னேட்டர் பற்றி ஆப்ரண்ட் காப்பிடுது அந்த ஸ்டாக் ஃபாலோயிங் இந்த புஷ் அண்ட் பாப் ஆப்ரேஷன் எங்கே பெர்ஃபார்ம் ஆகும் தான் தெரிஞ்சு ஸ்டாக் ஆப்ரேஷன் அப்படிமா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இன் அண்ட் லாஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் இருக்குது அப்படின்னா எது ஃபஸ்ட்டு லோட் ஆகுதோ அதான் லாஸ்ட்டு வந்து எடுக்க முடியும் ஸ்டேக் என்னது பார்த்திங்கன்னா அடுக்கடுக்காக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா அதை அப்போ தட்டுலாம் எப்படி இருக்கும் அடுக்கடுக்காக இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வச்சா கீழே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு இதை வந்து அடிக்கிட்டே வரோம்னா அதை கடைசியாக தான் எடுக்க முடியும் எடுத்து ஏன்னா மேலே இருக்க ஒரு தட்டை வந்து வரிசையாக அடிக்கிட்டே வரோம்னா கீழே இருக்க தட்டை நம்ம என்ன பண்ணால் நேராக உருவ முடியாது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெமரி லொக்கேஷன் அலக்கேட் ஆகக்கூடிய டேட்டாவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டேட்டாவை வந்து ஃபஸ்ட்டே எடுக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டேட்டாவை லாஸ்ட்டில் எடுக்க முடியாது அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு இன் லாஸ்ட் அவுட் அப்படிங்கிற ஒரு டேம் இருக்குது கேட்டால் சரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் புஷ் அண்ட் பாப்பம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அதெல்லாம் அதில் ஆச்சுக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இன் அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அவுட் அண்ட் இன் இன் அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்புட் அவுட் புட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் எல்லாம் தனியாக வரும் பட் இருந்தாலும் என்ன பண்ணாங்க டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து என்ன பார்த்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் குரூப்பில் வந்து இதை இன்ஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க கேட்டால் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அரித்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அரித்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு சப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வரும் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் செவன்டீன் பாருங்கள் ஆட் ஆர் அப்படின்னா அடிஷன் ஆர் அப்படின்னா இந்த ஆர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிஜிஸ்டர் அப்போ இங்கே எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆட் பி அப்படின்னா பியில் இருக்கக்கூடிய ரிஜிஸ்டர் பி அப்படிங்கிற ரிஜிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை அக்குமுலேட்டர் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆட் பண்ண ரிசல்ட் பார்த்தீங்கன்னா அக்குமுலேட்டரில் ஸ்டோர் ஆயிரும் ப்ரீவியஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய அந்த அக்குமுலேட்டர் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் வந்து எரேஸ் ஆகிட்டு அடிஷனாக கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட் தான் இங்கே வந்து என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இதே மாதிரி மெமரி அப்படின்னா டேரெக்டாக மெமரியில் என்ன அந்த ஒரு அட்ரஸ் பர்டிகுலர் அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் டேரெக்டாக அக்குமேட்டரில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இதுலேயும் ஸ்டோர் ஃபைனல் ரிசல்ட் என்ன பண்ண என்ன ஆகும்னா அக்குமேட்டரில் ஸ்டோர் ஆகும் அர்த்தம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு கவனிங்க ஏடிசி அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஏடிசி என்ன தெரிய முடியும் அடிஷன் வந்து இந்த கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆப்பர் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் ஆர் மெமரி த கே அண்ட் தி கேரி ஃபிளாக் ஆர் ஆட் டு தி கண்டென்ஸ் அப்படின்னா அடிஷன் வித் கேரி அப்படின்னு வந்துடுச்சு ஏடிசி அப்படின்னா அடிஷன் வித் கேரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த கேரி பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஃபிளாக் வந்து செட் ஆயிருக்கும் கேரி கேரி ஃபிளாக் நமக்கு வந்து கேரி என்ன இருக்குது அடிஷனாக டி செவன் பிட்லேருந்து அடிஷனாக ஒரு பிட்டு வந்து ஓவர் ஃப்ளோ ஆயிடுச்சுன்னா வச்சு நதிக்கு மட்டும் கேரி ஃபிளாக் இஸ் அ செட்டு அப்போ ஏடிசி ஏடிசி பி அப்படின்னா அடிஷன் வித் கேரி டு தி பி அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் பே ரிஜிஸ்டர் பியில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டோட கேரி வந்து ஃபிளாக் வந்து செட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒன்று வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் சரியா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஏடிசி மெமரின்னு மெமரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்டென்ட்டை டேரக்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் கேரியோட ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுவும் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆட் இமீடியேட் எயிட் பிட் டேட்டா அப்படின்னா எயிட் பிட் டேட்டா வந்து அக்குமேட்டர் வந்து டேரெக்டாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஏசிஐ அப்படின்னா அடுத்து கேரி ஃபிளாக்ஸ் ஆட் டு டேரெக்டாக எயிட் பிட் டேட்டாவையும் கேரியும் ஆட் பண்ணி நம்ம அக்குமேட்டரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம்னு அர்த்தம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் டேட் ஆப்ரேஷன் இந்த டேட் ஆப்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அதில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டேட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட் அப்படின்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பேருக்கு பின்னாடி வருது அப்போ ரிஜிஸ்டர் பேர் இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் டிஏடி அப்படின்னா கச்சு கச்சல் பேர் இங்கே வந்து கச்சு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கச்சல் பேரை வந்து ரெப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் ஆயிட்டு அப்போ என்ன பண்ணுறது இந்த சிக்ஸ்டின் பிட்டு கண்டென்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பெசிஃபிக் ரிஜிஸ்டர்ஸ் பேர் ஆட் தி கண்டென்ட் ஆஃப் தி ஹச்எல் ரிஜிஸ்டர் இந்த சம் ஸ்டோர்டு இந்த ஹச்எல் ரிஜிஸ்டர் ஹச்எல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் நதிக்க முடிய ஹச்எல் பேர் ஆயிட்டு த கண்டென்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் ஆஃப் தி ரிஜிஸ்டர் இஸ் நாட்
என்ன பண்ணுறது இந்த சப்ரூட்டினை வந்து நம்ம கால் பண்ணுறோம் சப்ரூட்டின் இருக்குது பார்த்திங்கனா சப்ரூட்டின் இல்லாட்டி பார்த்திங்கனா ஒரு பிரான்ச் பண்ணோன்னா கண்டிஷனை கண்டிஷனை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுமா பண்ணாதா அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிரான்ச்சிங் ஆப்ரேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் ஜம்ப் சிக்ஸ் ஜிபி டேட்டா அப்படின்னா ஜம்ப்னா ஒரு ஒரு டேட்டா வந்து இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க இந்த ப்ரோக்ராம் சீக்வன்ஸ் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி மெமரி லொக்கேஷன் பை தி ஸ்பெசிஃபைடு சிக்ஸ் ஜிபி டேட்டா ஸ்கிவின் பை தி ஆப்ரேட் இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் வெளியிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த இதை வந்து கால் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு கால்னால் நம்ம வந்து கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கலாம் பட் இருந்தால் என்ன பண்ணோம்னா அந்த நம்ம செப்பரேட்டாக ஒரு மெமரி லொக்கேஷனை வந்து ஜம்பில் கொடுத்தோம்னா நேராக அந்த ஜம்புக்கு போயிட்டு அந்த ஆப்ரேஷனை பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்ம பழைய லொக் மெமரி லொக்கேஷனுக்கு வரும் ரைட்டாக அதை நம்ம ஜம்ப் ஜம்ப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் அதான் பண்ணுவோங்க ஜம்ப் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்களா அதெல்லாம் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் தான் செலக்ட் ஆகும் ரெட்டின் பார்க்குறாங்க ஜம்ப் ஆன் கேரி ஜம்ப் ஆன் நோ கேரி ஜம்ப் ஆன் பாசிட்டிவ் ஜம்ப் ஆன் மைனஸ் ஜம்ப் ஆன் ஜீரோ ஜம்ப் ஆன் நோ ஆன் ஜீரோ ஜம்ப் ஆன் பேரிட்டி ஈவனு பேரிட்டி ஓடு ரைட்டு இந்த மாதிரி கே ஜம்ப் கண்டிஷன்லாம் சர்டிஃபை பண்ண அது தனியாக வந்து ஃப்ளாக் வந்து இந்த மாதிரி அஃபெக்ட் ஆகும் ரைட்டா அதான் கேரி ஃப்ளாக் வந்து செட்டு நான் ரீசெட்டு சைன் ஃப்ளாக்கு இசட் ஜீரோ ஃப்ளாக்கு பேரிட்டி ஃப்ளாக்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அது இந்தப்பில் ஆல்ட்ரு ஆகிடும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்களா பிரான்சிங் ஆப்ரேஷனில் இந்த ஒரு சப்ரூட் நம்ம கால் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கால் என்ன பண்ணுங்கள் கால்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கால் ஆன் கேரி கால் ஆன் கே நோ கேரி பாசிட்டிவ் இது சாரி நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆர்இடி ஆர்இடினா ரிட்டன் அப்படி ரிட்டன் டு தி ப்ரோக்ராம் ரைட்டா அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பழைய ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த இருக்கில் ரிட்டர்னுக்கு அதுக்கும் கண்டிஷன் இருக்குது எல்லாமே பிரான்சிங் ஆப்ரேஷன் எல்லாமே இருந்தால் கண்டிஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்எஸ்டி ஜீரோ டு செவன் பார்த்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் இன்ட்ரப்ட் கேக்கு ஆர்எஸ்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர்எஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரப்ட் கேக்கு கீழே வரும் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பைட் கால் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எஸ்டி ஜீரோ ஆர்எஸ்டி ஜீரோ ஒன் டூ அப் டு செவன் வரைக்கும் இருக்குது அப்போ ஆர்எஸ்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எத்தனை இருக்கும் கேட்டாங்கன்னா தட்ஸ் எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டோட்டலி பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் ஜீரோ சேர்த்து எயிட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும் அதாவது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ட்ராப்பு ஆர்எஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்ட்ரப்ட்ல வந்து யூஸ் பண்ணணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் லாஜிக்கல் ஆப்ஷன் அதாவது லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த லாஜிக்கல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பாருங்கள் கம்பேரு கம்பேர்னா அது சின்ன மட்டும் சப்ராக்ஷன் தான் ரைட்டா அப்போ ஒவ்வொரு டேட்டா என்ன பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு டேட்டாவையும் கம்பே சப்ராக்ட் பண்ணி ஒரு ரெஃபரன்ஸ்க்கு ஒரு நம்பர் ஒரு எயிட் பிடி டேட்டா வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து கம்பேர் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கும் ஃப்ளாக் வந்து அதாவது வந்து ஃப்ளாக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் இல்லை என்ன என்ன ஃப்ளாக் அஃபெக்ட் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கேரி ஃப்ளாக்கு இல்லாட்டி ஜீரோ ஃப்ளாக் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அதில் வந்து ஜீரோ ஃப்ளாக் அஃபெக்டாக வச்சு என்ன மீனா ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு நம்பருமே வந்து சேம் நம்பர் தான் அர்த்தம் ரைட்டா ஒன்று வந்து இருக்கலாம் அந்த இஃப் ஏ வந்து லெஸ் தான் அப்படின்னு கேரி ஃப்ளாக் வந்து செட்டாக இருக்கும் ஏ வந்து கிரேட்டர் தான் இருந்துச்சுன்னா கேரி வந்து ரீ ரீசெட் ஆகிடும் ரைட்டா அப்போ சிஎம்பினா வந்துட்டு கம்பேர் கம்பேர் வித் ரிஜிஸ்டர் அண்ட் மெமரி சிபிஐனா கம்பேர் இமீடியட்லி ஏஎன்ஏனா அண்ட் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன் எக்ஸ்ஆர் ஏனா எக்ஸ்ஆர் ஆப்ரேஷன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓஆர்ஏ அப்படின்னா ஆர் ஆப்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த செவன்டி டூ செவன்டி த்ரீ செவன்டி ஃபோர் செவன்டி ஃபைவ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன்று எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேட் 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 ஆப்ரேஷன் அப்படின்னா ஒரு பிட்டு வந்து என்ன பண்ணால் லெஃப்ட் ரொட்டேஷனாக ரைட் ரொட்டேஷன் அப்படிங்கிறதுலாம் இதில் இருக்குது அப்போ ஆர்எல்சி அப்படின்னா ரைட் ரொட்டேஷன் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டா ரொட்டேஷன் பை லெஃப்ட் வந்து ஒரு பிட்டை வந்து என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்ட் வந்து ரொட்டேஷன் பண்ணணும் ரைட்டா ஆர்ஆர்சி அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் பிட்டை வந்து நம்ம முன்னாடி ரொட்டேட் பண்ணுறது ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்இ அப்படின்னு தான் காம்ப்ளிமெண்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்டு சிஎம்சி அப்படின்னு ஒரு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கேரி ஃப்ளாக் வந்து இதில் அஃபெக்ட் ஆகுது மற்ற ஃப்ளாக்ஸ் நம்பர் வ